ऊंचे जूते पहनने से ना कोई इंसान ऊंचा हो जाता तो दुनिया में कोई कम कद का रहता ही नहीं और मान लो मैंने तुम्हारा जूता बना भी दिया तो तुम पहन के कैसे लोगोगे ये सोचे हो कभी काका ये क्या कर रहे हैं आप काका ये बेचारे आपके पास काम लेकर आए और आप इनका ही मजाक उड़ा रहे हैं किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है और अगर आप नहीं बना सकते तो मना कर दीजिए तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली मैं मैं कोई नहीं हूँ लेकिन किसी का मजाक उड़ता है तो मुझसे देखा नहीं जाता और वो भी किसी ऐसी बात का मजाक जो इंसान के बस से बाहर हो काका किसी का कद पर से मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है और इंसान की पहचान उसके कद से नहीं उसके विचारों से होती है और आप आप अपने कद काटी से इतने शर्मिंदा क्यों हैं? अगर ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर बनाया होगा ईश्वर की बनावट पर संदेह नहीं करते मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो कुछ आपसे कहा है आप उस पर जरूर विचार करेंगे और अपने आप को एक नए नजरिए से देखेंगे चलिए आइए बेटी तू अब बच्ची नहीं रही तेरी शादी की उम्र हो गई है और तुझे अब इतना मुफट नहीं बनना चाहिए क्या जरूरत थी किसी को ज्ञान देने की आई जो संस्कार मुझे तूने और बाबा ने दिए मैं तो सिर्फ उन्हीं पर चल रही हूँ और अगर लोग झूठ बोलने में नहीं शर्माते तो मैं सच बोलने में क्यों शर्माऊ भूख लग रही है कुछ खाने को दो ना अब तो यहाँ पे बैठ मैं कुछ लेकर आती हूँ जी माँ और क्या दो अनार क्या दो नहीं कुछ नहीं ऐसा काम ही क्यों करूं जिसके कारण नजर झुकानी पड़ जाए चिंता मत करो बेटी मैं किसी को नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि जो फल तुमने चोरी किए थे वो अभी इस छोले में नहीं है
जिसके थे वहां वापस जा चुके हैं अब साईं बाबा है ना मुझे माफ कर दीजिए साईं मैंने चोरी अपनी मर्जी से नहीं की मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसके लिए कुछ ले सकू लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम कोई चोरी की चीज अपने बच्चे को खिला और मैं क्या करूं साईं मेरे पास पैसे नहीं है मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई थी मैं द्वारका माई का पता ही ढूंढ रही थी कि मंगल भूख की जीत करने लगा मुझसे क्यों मिलना चाहती थी लोग कहते हैं मेरे बेटे पे भूत प्रेत का साया है उसे अक्सर कोई सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो अपने आप से दूर जा रहा है साई मुझे तो समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है श्रद्धा और सबूरी रखो राम जी सब ठीक कर देंगे लेकिन पहले मंगल की भूख मिटाना जरूरी है तुम मारुति मंदिर जाओ वहां खुद भी खा लेना और अपने बच्चे को भी खिला देना भाग रहे थे आप मैं वो ये ये <laughs> हमारा पीछा क्यों कर रहे थे पसंद कर गए आप मुझे प्यार <laughs> भी करते हैं <laughs> इतना प्यार करते हैं तो आइए चले लगाइए पंताजी पंताजी छोड़िए क्या कर रहे हैं आप दिमाग तो ठीक है आपका माफ कर दीजिए संता जी मैं सपना देख रहा था ये कैसा सपना है यही सपना कि उस लड़की को मुझसे प्यार हो गया है लड़की कौन लड़की वही लड़की संता जी आपकी होने वाली वही नहीं वही नहीं कौन आपको सच में लगता है कि वो आपसे प्यार करेगी आ, क्यों नहीं संता जी जिंदगी में पहली बार ऐसी लड़की मिली जिसने मेरे लिए आवाज उठाई उसने मुझे एक अलग ढंग से देखा उसने मेरे कद काटी पे सवाल नहीं उठाए उसने मुझे हिम्मत दी हुँ? हुँ? एक मुलाकात हुई नहीं और प्यार हो गया 
संता जी इसे प्यार नहीं सनक कहते हैं नहीं नहीं संता जी उसका मन बहुत कोमल है हृदय विशाल है वो मुझे जरूर समझेगी अच्छा वो रहती कहाँ है अब तक कहा रहती थी पता नहीं लेकिन वो अब मेरे दिल में रहने लगी है संता जी ओ पंता जी कहा रहती है कुछ तो पता होगा आपको शिरडी बड़ा गांव नहीं है वो शिरडी में नई नई आई है ना तो कहीं ना कहीं दिखेगी और मेरे किस्मत में होगी ना तो वो मुझे जरूर मिलेगी क्या पता उस लड़की के साथ मेरा घर बच जाए अगर आपको अपना घर बसाना है ना तो चलिए चलकर उसका घर तो ढूंढ लीजिए आप जी ठीक है चलिए उठी 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 चलो भिक्षाम दे बाबा अभी तो आए हैं हम शिरडी में और पूरा घर अस्त व्यस्त है आप जाइए बाद में आइएगा कोई बात नहीं बाबा बाबा अभी एक मुट्ठी चावल ही ला पाई हूँ बहुत है बाबा आप आई की बात का बुरा नहीं मानिएगा वो उसके पैरों में दर्द रहता है इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है मैंने बुरा नहीं माना बेटी तुम बहुत साफ दिल की हो मिलकर खुशी हुई मैं समझी नहीं बाबा आप तो मुझे जानते भी नहीं फिर आपको कैसे पता कि मेरा दिल कैसा है मुझे खुशी है कि तुमने एक ऐसे इंसान का साथ दिया जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं किसी की कद काठी चेहरे का मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं है ये जानते तो सभी हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन तुम अलग हो बाबा आपको ये सब कैसे पता आप तो वहां पे थे भी नहीं वो मायने नहीं रखता कि कैसे पता चला बस पता चला और इसीलिए तुम्हारे अच्छे विचारों को जानकर मैं आशीर्वाद देने चला आया राम जी भला कर कितने अजीब थे ये फकीर बाबा मैंने तो इनसे इनका नाम भी नहीं पूछा जी। क्या हुआ पंता जी मिल गई कहा संता जी कैसी लगी आपको आपकी बहनी पंता जी क्या सच में यही आपकी पसंद है संता जी यही मेरी पहली और आपकी पसंद है हाँ, मेरी सब कुछ है ये वाह 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 खूबसूरती अब मुझसे देखी नहीं जाती सच में देखी तो मुझसे भी नहीं जा रही कम से कम इसकी उम्र का तो ख्याल किया होता पंता जी आपको मेरी वाइनी बनाने के लिए यही बुढ़िया मिली थी संता जी ये तो मेरी होने वाली सास है लड़की कहा गई लड़की आई बाबा खाना तैयार है संता जी वो देखिए आपकी वही नहीं <laughs>
वहा पंता जी मेरी वाणी तो बहुत सुंदर है हुँ? चलो घर का भी पता चल गया फिर सोच क्या रहे हो पंता जी चल कर अपने दिल की बात वाणी से बता दो इसमें पूछने की क्या बात है प्यार वही लोग करते हैं जिनमें हिम्मत होती है हिम्मत हाँ, है मुझ में इतनी हिम्मत है चलिए चलिए से कहा शादी में जाने के लिए छुट्टी चाहिए और यहाँ मस्ती कर रहा है मस्ती कर रहा है आ, काम तो तुझसे होता नहीं है और दिन भर घूमता रहता है अब क्या लोगों से बिना कारण पैसे अपना आरंभ कर दिया है तुमने वो बन्नू आया था तेरी शिकायत लेके और वो भी तब जब कुछ अधिकारी आए थे घर पे तेरे कारण मुझे अपमानित होना पड़ा अपमानित होना पड़ा हाँ दोबारा ऐसा कुछ किया तो प्राण ले लूंगा तेरे में जी, आप तो ठीक है ना पलता जी सरकार की बात का बुरा मत मानिए उसको दिल पर मत लीजिए चलिए वो वाहिनी से जाकर अपने दिल की बात कह दीजिए चलिए नहीं संता जी चलिए वापस चलिए अब मैं उस लड़की से बात नहीं कर सकता हूँ पर क्यों पलता जी कोई वजह नहीं है हा? बस ऐसे ही पलता जी मिलेगा हाँ जरूर मिलेगा आइए अंदर आइए ताई किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा आज सबको अच्छे से पेट भर के खाना देना और अनाज चाहिए होगा तो हम ले आएंगे ठीक है शुक्रिया बेटा ये बच्चा ये बच्चा तो वहां था कहीं इन्होंने मुझे फल चुराते तो नहीं देख लिया था
एक शक्ल के दो दो बच्चे और वो भी अलग अलग माओ के भाऊ रुकिए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.